Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Александр зовут. Меня Игорь зовут. Чем Игорь вы зовут. занимаетесь здесь? А вот хочу посмотреть Челябинская область, где находится. Вы не знаете, где Челябинская область находится? Ну, я хочу посмотреть, да, сейчас, где она находится, не знаю. Вы из России? Да. Просто, честно, не знаю. У меня по географии тройка. Понятно. А, где это? Скажите мне примерно. Если вы знаете. Ну, почти 2000 километров от Москвы. Сколько? Почти 2000 километров. А, москвичи, да, получается. Нет, ну не москвичи, нет. Ну, в смысле, нет. Я сказал, говорит, а где находишься? Я говорю, в Сибирь. Она сразу включилась. Понятно. А вы где находитесь? А... В Сибири. Где-то там, где-то Иркутск, Иркутская область, это там. Да, да, Иркутская область, все верно. Понятно. У вас смотрю. Картина у вас. А вы чем занимаетесь сами? У меня музыкальное образование. Mm. А вы сейчас видели то, что сейчас происходит с музыкантами, с этими? Ну, точнее, не музыканты, вы как на это отреагировали? То, что вы имеете... Киркоров? Ну, тут это сейчас... Ну, я вообще к этим, все, к этим всем, скажем так, артистам отношусь негативно. Mm -hmm. Но в то же самое время, то, что происходит сейчас по отношению их, это, в принципе, они пожинают собственные плоды. Я с вами согласен полностью. То, что они хотели, то и получили. Ну, смотрите, они думали, что если они будут поддерживать войну, если они будут поддерживать Путина, то их не коснется, они смогут продолжать жить, как они жили раньше. А видите, как получается? Ну, с другой стороны, вот сейчас разговор пошел, значит, вы не в России находитесь, да? Почему? Ну, потому что вы так сказали, что я так думаю, что вы не в России находитесь. То есть люди в России, они не могут так говорить, да? Вы так имеете в виду? Не, почему? Я могу все говорить, все что угодно. Ну, как вы к Путину относитесь? Ну, ваш акцент, как бы, мне кажется, что вы не в России находитесь. А где? Я не знаю. Я откуда знаю, что с вами там в бинокль слежу, что ли? Но вы не в России точно находитесь. Или если в России, то скажите хотя бы, где примерно. Ну, примерно... Я вам говорю себе. Да, я живу на севере западного полушария. А, ну, значит, не в России. Как вы к Путину относитесь? Я, кстати, встречал уже неоднократно. Что еще раз? Я тебя уже встречал неоднократно, по-моему. Нет, я впервые с вами общаюсь. Да почему ты же блогер какой-то? Если не ошибаюсь, конечно, извини. Понятно. А вы пьяный сейчас или трезвый? Трезвый? Я завтра буду бухать. А сейчас вы... А, не завтра, а послезавтра. А сейчас вы трезвый, да? Да. Привет. А ты знаешь что? Хочешь тебе расскажу? Ну, можно тебя? Я меня Александр зовут. Тебя как зовут? Игорь меня зовут. Игорь. А, по отчеству? Можно Игорь. Меня Александр Александр зовут. Я с тобой уже не первый раз здесь встречаюсь, и ты, блин, всякую херню здесь несешь. Игорь. Я первый раз общаюсь с вами. Да, я второй раз уже, или не третий. Понял. Что мы обсуждали в последний раз? А я не помню, у тебя память как у рыбки, что ли? Давайте в камеру прям посмотрю. Давай, давай ты мне вопрос задашь, прям серьезные. Вопросы? Про Путина. Меня он не интересует. Это раз. 
второй вопрос какой ты хочешь задать? Нет, вы сказали раз, а что два? Первое это не интересует, а два Нет. это. Не, ну второй вопрос какой ты хочешь мне задать? Вот э, слышали, что последнее было буквально вчера? Не знаю, ничего не слышал. Без ну, понятия, массированная, ну, просто... массированная атака России против Украины. Практически ну, там по многим городам Украины. Одна из самых, это если не вы? самая масс массированная атака. Откуда вы такое? Ну это пишут все мировые СМИ, включая российские. Какие мировые СМИ? Какие вы мировые СМИ знаете? Но давай начнем сначала о том, что мировые СМИ, ты имеешь в виду какие вообще страны? Откуда? Откуда, а не откуда? Не, мировые СМИ, какие ты стран, страны? Фран, ты Франция, в виду? Франция, Германия, Соединенные Штаты Америки, Украина, Польша, Румыния и так далее. А мне зачем я откуда, откуда их знает, должен? Хорошо, а Россия, если что-то говорит? Что говорит она? Ну, вы читали или нет? Вы ознакомливались? Потому что мне сложно общаться с тем человеком, который не читал, не смотрел, не знает, и я должен ему это объяснять. Подожди-ка, дай-ка камеру подниму еще повыше, чтобы меня видно было. И дальше что? А что на... Я понять не могу, к чему я ты понял. клонишь? Понял. А что на футболке у вас написано? А, это купил ее в Сочи. Ну, а вы знаете, <смех> вы знаете что на ней написано? Борту. Да, знаю. Что? Ну, я тебе не буду говорить, ну ты же сам же знаешь. Нет, мне просто интересно. Ты вы... там видишь, тебе низ-то не видно. Нет, я видел. Это ж... Вы только камеру подняли, я до этого видел всю надпись. А, ну так сами знаете. Ну, я просто спрашиваю, или вы, знаете, или вы знаете, что там написано? Конечно, знаю. Конечно, знаю, я бы эту футболку не носил. Ну, давайте тогда пофилософствуем с вами. Если это написано на футболке английскими буквами, то кто должен, кто mm -hmm. родился, чтобы побеждать? Да, блин, да зачем такие вопросы задавать? Это провокационные вопросы. А в чем здесь провокация? Ну, смотрите, вы надели, ну, вы надели ну, футболку, ну, да? Вы надели футболку, на которой Но... написано «Рожден побе побеждать». Написано английскими буквами. Значит, побеждать рожден кто? Англичане, американцы, да? Да зачем? Мне без разницы, кто там был побеждать. Я а, знаю, это... что я побежду. <смех> побежду. <смех> То есть вы такой побеждун, да? Да. Понятно. Что а по... что, не так, что ли? А что или кого вы собрались побеждать? А вот теперь ты нахрен такие вопросы задаешь мне провокационные. А в чем здесь провокация? Ну тут Борн побежденный, видишь, написано же. Побежденный? Ну разве что побежденный. А, ну я, ну я не знаю, как ты там будешь переводить. У тебя по... Я не знаю, какой ты язык знаешь. Английский, немецкий, хер его знает какой. Ты же видишь часть надписи. Видишь же, да? Там последняя часть написана, то что... Побежденный. Побежденный? Ну, я так думаю, что и так переведешь. Понял. Хорошо, какие темы вы обсуждаете здесь? Если вы не хотите общаться на провокационные темы, какие темы вам да интересны? Блин, обсуждать? первый раз зашел просто девушку найти. Нет, твое вот это нахер не нужно. Первый раз? Какие-то политические темы. Да, третий раз, ладно. Я не политические темы не обсуждаю. Хорошо, какие, тем... ты, какие темы обсуждаете? Я вас поэтому спрашиваю. Вы какие темы обсуждаете здесь? Какие темы я зашел второй раз? Ты что, долб, что ли? Вы из России. Не, извини. Ну, я тебе говорю, из России. Я понял. Я из Сибири. Ты что, долб, что ли? А, извини. Я девушку хочу найти. Вы тут хуйте мне. А чего вы тогда со мной общаетесь? Смотрите, вы остановились и общаетесь со мной. Если вы ищете, ищете девушку, зачем вы... Со мной общайтесь. Переключитесь. Идите дальше, смотрите девушек. Да просто мне интересно было тебя послушать. Так если интересно, вот тогда давайте общаться. Тогда давайте общаться, если вам интересно. Ты удивляешь меня вообще, чувак. А тебе сколько лет? 
Далеко за 20. Давайте его просто задам. Далеко за 20. А, э, мне тоже. Сколько за 20? Мне давайте только так, без, без мата. Давайте без мата общаться. Мне 35. Я понимаю, что вы из России, но давайте попробуйте. Возьмите себя в руки и А, пообщ... я понимаю, ты откуда сам. Пообщаемся без мата. Ты откуда сам? Так я же уже сказал вам, я живу на севере западного полушария. Ты живешь какой-то... Ну, ты мне адрес точно скажи, чтобы я понимал. Хотя бы. А зачем вам адрес мой, если вы девушку ищете? Зачем вам Нет, адрес? я просто говорю, что ты скажи, чтобы я понимал, где ты находишься. Франция или еще где-то. Давайте так скажу. Западное полушарие находится к западу от Гринвического меридиана. Ты скажи, востоку... блядь, не еби мне я мозги. Же, я же объясняю, не перебивайте меня. И к востоку от 180-го меридиана. А, мне сейчас что, гуглить надо? Может, и Яндексом заняться? Не только Google. Ну смотри, я тебе могу сказать, что в Сибири у меня, допустим. И чё? Да ничего. Приезжай ко мне в Сибирь. Зачем? Летишь ко мне? Нет. Ну, приезжай, я тебя встречу, реально. <гас> Знаешь, что такое? Блин, я тебя рыбкой накормлю. <гас> Ты офигеешь. <гас> Блин, пальчики оближешь. У меня есть принципы жизненные. Я не могу ехать к оккупантам или в страну оккупантов. В смысле, я тебе что-то плохое, что ли, сделал? Ну, ваша страна – это страна, которая оккупирует сегодня территории суверенных стран. В смысле оккупирует? В каком смысле, не знаете? Кого именно? Украину, например, Грузию. Ты что, мне ли что? Что-то путаешь, видимо. Я Подожди. попробую объяснить. Хотите? Ну. No. Объясни. Что на данный момент делают российские войска на территории Украины? На Украине это не ко мне вопрос. Так вы спросили, что такое оккупировали, я вам пытаюсь объяснить. Именно то. А и... почему же оккупировали? Они не таковали, не оккупировали. А Украина разрешала российским войскам входить на свою территорию с танками, с самолетами, с подводными лодками, с катерами и так далее. Со всей мощью своей военной. Ты мне этот вопрос задаешь? Ну вы россиянин? Нет, ты мне этот вопрос задаешь? Да. А я что, военный что ли? Ну вы гражданин России? Да. У вас есть права, как гражданин России? Да. А, да. Обязан, а обязанности есть, как у гражданин России? Да, есть, конечно. А какие есть обязанности у гражданина России? Да, тебе какая разница? Ты что-то много вопросов задаешь. А как дело строится? Задайте вы вопросы, я вам отвечу. Да, как я тебе могу задать вопросы, если не знаю, где ты находишься? А какая разница, где я нахожусь? Вопрос-то вы можете задать, который вас интересует? Нет, нет, ты что-то с меня спрашиваешь, а сам не отвечаешь. Задавайте вопрос, отвечу. Так а зачем тебе задавать вопрос, если ты уже слился? Понимаешь, в чем прикол? Тогда переключайтесь, если вам не интересно общаться со мной. Ты что-то расспрашиваешь, расспрашиваешь. Я тебе могу сказать на некоторые вопросы. Вот, знаешь, вот так вот. По минималке. Сколько выпили сегодня? Только честно. Шампанское сегодня вскрывали, получается. Кстати, блин, ты купишь мне шампанское такое? Нет, у меня есть жизненные принципы. Я не покупаю шампанское mm. по Ну и все, тогда какие вопросы ко мне? А? Ты все куху здесь сидишь. Как часто вы пьете? Говоришь. Каждый день, прикинь, каждый день, прикинь, пью и прям забухаюсь. Прямо. А кто вы по профессии? Да какая разница. Понял. Победитель. Да Что-то тебе много вопросов. Побежду, у да. тебя вопросов много. Не, у тебя вопросов много, ответов нет. 
ты сам так кто? А? Кто то вопрос в чат рулетки задает? Ну и тебе много попихают. Это мой тебе вопрос. Это я понял, потому что вы из России. Знаете, что самое интересное? Нет, нет, ты просто ответь, да? Я, нет. я отвечаю. Чат рулетки? Нет, ты скажи нет, нет. да, нет. Я, я отвечаю, не перебивайте меня. Я когда общаюсь здесь в чат рулетки, и в какой-то mm -hmm. момент жители России всегда переходят на такие темы. Про мужчин, про их личные места. Вот, например, вы мужчина, я мужчина. И вы мне задаете такие вопросы. Вы же меня не знаете, правильно? До чего вы это делаете? Ну, так я вам не говорю ближе. А вы до, чего начали. Вы это, до чего вы это делаете? Не, вы же начали. Что начал? Грубить. Когда я вам нагрубил? Давайте, смотри. Здесь вы не видите. Борт, он вин. Постоянно побеждающий. Пан... Написано, вы что да, по-английски, да, это значит, что вы согласны с тем, что американцы и вы... англичане всегда победители, да? Ну, по-английски же вы написано. Не пере... Вы не можете, как сказать, мне футболку как переодеть -то. Я, Я по жизни победитель. Я понял. На каком языке написано это? На английском. То есть, значит, вы признаете в том, что вы подтверждаете, что англичане и американцы это всегда победители? Да потому что вы не находитесь -то хер знает где. Вопрос мой, да. слышали? То есть американцы, англичане, англосаксы, как вы их называете, да? Победители. Нет, просто написано, я победитель. Это Нет. для меня написано. Как для вас? Это по-английски написано. Какой американец, англичанин будет писать русским, что вы победители, скажите мне? Они пишут про себя это. Ну, когда ко мне подойдете, то и поговорим. Так я вот подошел к вам в чат рулетки и говорю. Ну, в чат рулетки я имею в виду, что один на один. Нет, такое не случится. А, ну, потому что вы сидите там, и в чем проблема ваша? Давайте я сейчас скажу, что я психолог, допустим. Если, вам задам вопрос, вы знаете, да? что я не удивлюсь, если вы скажете, что вы российский психолог. Почему, знаете? Все. Такое... Потому что это Россия. В России дворник может быть психологом, скажем так, да? Человек, который по-настоящему mm. знающий и понимающий, он, 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 может, он может вообще нигде не работать, потому что его общество отвергает. Люди, которые против войны, они считаются предателями Родины и так далее. Это же Россия, oh, понимаете? Ой, 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 хорошо. Вы звездуете. Чем? Вот с этими фразами, которые вы сейчас сказали. А что за фразы? Подожди, почему? Почему? Ну, то, что вы сейчас говорили. И что я говорю? Остановитесь, и не надо лишнего говорить. Это еще одна, знаете, принципиальная разница между людьми России и других стран. То, что у вас есть понятие, что можно говорить, что нельзя говорить. Вы почему сравниваете это? Потому что сравниваю. А с чем вы сравниваете? У вас сравнение есть? Конечно. Есть свободный демократический мир. А, а есть... с чем? С какими? А есть страна, агрессор Россия. Страна, в принципе, Нет, которая точно такая же, С чем вы сравниваете? И... Нет, с чем сравниваете? Россию? Не, вот вы сейчас вот сравниваете с кем? Ну, например, Россия и гитлерская Германия. Очень много похожих. Да, почему Россия? Давайте Россию откинем. С кем Нет, не давайте Россию сейчас. откинем, потому что Россия сегодня страна-агрессор. Про нее нужно говорить всегда, всем, долго и много. Пока Россия угу. не выведет свои войска и свою армию из угу. территории суверенной вот, страны. И вот, запели. Нет, не выведем. И что дальше будет? Интересно. Вас выведут. Вас уже вывели из-под Киева, из Почернигова, из-под Харькова, Но... из Херсона. Выбили Но... же, правильно? Бежали так, что только пятки сверкали. Кричали, мы выводим, потому что даже. мы там захотели. Куда пойдете вы? Я пойду туда же. Вот с такой надписью вы можете только пойти, знаете, куда? Кстати, вы так можете выйти? А ты, меня... ты меня вообще не знаешь. Вот. Не фер, говори я пытаюсь мне. узнать вас, мы же общаемся с вами. Ну, ну, и общаемся, ты меня знать не знаешь, и нахер ты мне такое говоришь. Что именно? Футболочка. Так, а где? Ты что думаешь, я дебил, что ли? Еще знаете, что не хватает на этой футболке? Американского флага, например. Или английского, и было бы вообще супер. Не ругайтесь матом. Ты дебил, что ли? А, извини.
А, там, извиняться... Нет, я извиняюсь, потому что я сериал ты не смотрю. Я воспитан хорошо очень. Я заметил. Очень хорошо воспитанный. Сфераль. Когда ты заметил? В процессе нашего диалога с вами. Угу. Ты там не заметил. Я не знаю, откуда ты такое берешь. Ты футболку ты читаешь. Я могу сейчас другую футболку одеть. И что ты будешь не думать, одеть? что я там. Не одеть, а надеть. Вот у меня Лариса такая же. Не. Как она говорила-то? Подожди. Не позвоните, а позвоните или позвонить. Договор, не договор. Нет, звонит, договор, звонит, договор. Звонит, звонит, звонит. Мне вообще... Так правильно, вы же из России, я знаю, что вам все так. Физкультуре, агрессивности не доразвит. Это Россия. Сколько? Как слово терраса пишет? А почему из России это? Ну вы из России? А почему из России? Ну, потому что Россия Ты является неправильно сегодня говоришь. страной агрессором. Поэтому Россия. А так бы вас вообще никто не хотел не знать, не слышать, в принципе. А ты неправильно говоришь. А кто агрессирует, да? Ты мне скажи. Даже в нашем с вами диалоге вы агрессируете. Нет, 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 ты мне скажи, кто агрессирует. Россия. Вы, например, как гражданин России. Вы это кто? С кем я сейчас? Я? Я лично? Да, лично вы. Я не агрессирую. Я что, стреляю сейчас? А? а завтра вам повестка придет, что будете делать? Ну, у тебя вот хороший вопрос. Что будете делать? Что ты мне агрессируешь? Mm. Ну, а ты что мне пердишь, что Опять агрессируете? Да нет, я спрашиваю просто. Это... Ты ж мне зло просто Это так... спрашиваю. Такой язык Теперь... русский у вас, да? А ладно, извиняться не буду. Смысл? К чему ты клонишь сейчас? Давайте обсудим какую-то тему, чтобы диалог был нормальный. Хотите Давай, обсудить? адекватный. Да. Адекватный. Да, адекватный. Я не собираюсь. Не хотите обсуждать какую тему? Нет, я не собираюсь идти воевать. Я Призовут, посмотрим, что будет. А там дальше я тебе не скажу, потому что я сам не знаю, что будет происходить. То есть, посадит, что... посадит. Смотрите, как вы уже сказали. Призовут, посмотрим тогда. То есть, если призовут, пойдете? Нет, я тебе говорю, потом видно будет, что происходит. Я сам не знаю, что будет. Я понял. А что вы знаете вообще в этой жизни? Да я в смысле в этой жизни? Ты хуй залазишь-то. Не, я вас спрашиваю, что вы знаете? А, ты мне задай вопрос, я скажу. Что я знаю? Ну, допустим, для тебя глобально. Понял. Как пишется слово «терраса»? Ты че? Через две «с». Садитесь два. Да ты единый. Я, че, я русский на тройку сдал кое-как. Угу. Хорошо. Какие темы еще можем обсудить? Есть какая-то тема, которая вам интересна, и вы бы хотели ее обсудить? Не знаю. Я вот... А, да, есть интересная тема. Какая? У нас же надо рождаемость поднимать. И что? Ну, Кот, объясни, как мне поднять рождаемость. Лично вам или это вы говорите про страну? Не, мне, мне, мне. Девчонки, я, я их не уважаю вообще. Поэтому вы общаетесь с мужчинами на темы о причинных местах, да? Кого? Что? Ну вы помните, что вы мне сказали до этого? Нафиг чего? Понял. Уже забыли. Да блин, ты мне столько вопросов паришь. Даже не помню, насчет чего. А а девушку, скажи, что, допустим. Я понял. А как вы думаете, почему у вас девушки нет? Вот есть причина, по которой... Потому что я не хочу ее. 
Так вы говорите, я только что вы сказали совершенно обратно. Так вы хотите или не хотите? Вы определитесь. Вы здесь тоже не определились еще. А, может, есть слабо да? Я, ты мне, во-первых, задал вопрос, а ты сейчас сам переобулся. Да? Да? Ты мне вопросы задаешь, если ты не можешь на них ответить. А я должен задать вопросы и сам на них отвечать? Нет, ты сам задал вопрос мне, и я тебе помогу там что-то. Твои слова же. Или я что-то путаю. Что-то путаете. Или ты что-то просто... Или ты слова дыр. Скажи мне, я слова дыр, и я отключусь сразу же. Можете отключаться. Если, если вы, нет, то... Вы не вытягиваете диалог, вы не знаете, о чем... Не, 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 ты скажи, если я слова дыр, то я отключаюсь. Если нет, то я тебе помогу. Но я вам скажу, что вы россиянин. Ну да. Все, можете отключаться. В принципе, здесь все понятно. А, ты с, О, ты с Украины, что ли? Так я с тобой же не хочу же ругаться же. И в чем прикол? -то? Ты с Украины? Вот еще посмотрите так. Блин, да я не хочу, конечно, ругаться. Ты что, угораешь, что ли? Войны я не хочу. Не хочу с вами ругаться. И... Что-то мне хочешь что-то скинуть? Да, да не, мужик, мужик, ты с Украины? Да ты не из Украины. Что-то мне хочешь скинуть, говорю. Че, у меня, у меня здесь минут третьего уже. Я тебя слушаю уже 40 минут примерно. Хорошо. Я думаю, угу. достаточно пообщались, да? Нет, не, ты что-то хотя бы доказать же. Нет, я ничего не хотел доказывать. А ты не с Украины же. Я, знаешь, предположу, ты же говорю же, ты находишься за границей, получается. Не на Украине и не... Ты находишься... Где ты сказал-то? Скажи мне, на где север... ты сейчас находишься? На севере западного полушария. Ну, Франция, наверное, где-нибудь примерно. Или с Израиль. И сейчас, и сейчас ты мне тут что-то доказываешь там. Да? Нет. А чё нет-то? Потому что а я лишь... не для того, чтобы доказывать вам здесь что-то. Ага. А, ты нейтральную позицию выбрал, да? Ты смотри, так нельзя разговаривать. А как нужно разговаривать? Так как вы? А как, как мы? С кем ты сравниваешь? Ну, нас здесь Понятия сколько? Не могу. Вы, я, два, правильно? Не, ну, а вы, кого, кого ты вы назвал? -то? Я тебя спрашиваю, кто вы-то? А вы привыкли, чтобы с вами на ты общались, да? Да при чем да вы че играете, что ли? Ты просто сам одупляешь, с кем ты разговариваешь? Ты на вы называешь, мы с тобой вдвоем. Я ты. Я на вы могу, да, с тобой. Ну ты, блин, че ты какой-то городишь. Ты приезжай ко мне себе. Я тебе рыбкой накормлю. Блин. С селедкой. У меня есть принцип. Че ты такой злой-то? Какие? Че ты такой злой-то? Хотите скажу почему? Почему? Потому что вот буквально сегодня да, Россия осуществила очень массированный 
массированную атаку по Украине. Погибло очень много людей. Вы выходите в чат рулетку, хотите говорить про девушек и женщин, и как вам там чего-то не хватает. И вам все равно, что происходит сегодня в Украине. У вас нет эмпатии, у вас нет сострадания, у вас нет сердца. Вы оккупанты, вы агрессоры, и вы очень недоразвитое общество. Поэтому к вам сегодня такое отношение. Да, блин, ну почему это не ко мне же? К вам. Ну не ко мне же. Вы гражданин России? Да. Значит, ну я же не участвую же. Участвуете? Не, ну я же не участвую. А что вы сделали, чтобы вижу. этого не было? А я откуда знаю, что там происходит? Значит, вы участник. В смысле участник? Но если вы закрываете глаза на преступление, которое совершает ваша страна, значит, вы соучастник того, что совершает ваша страна. Mm. Mm. Это туда значит, что там происходит. Ты там находишься сейчас? Mm? Весь мир. Весь мир знает, Нет. что там сейчас происходит. Нет, ты находишься сейчас в данный момент? Скажите, что вы знаете про Вторую мировую войну? Вы там были когда-нибудь? Вы находились там? Как вы, как вы знаете, что там происходило? Много чего всего знаю. Откуда вы знаете? Тебе рассказывать не да, буду. Расскажите, Ты сейчас находишься в кресле? Как вы знаете, что происходило в так называемую Великую Отечественную войну? Я общался с человеком, который там воевал. Серьезно? Нет. Я, в принципе, могу это допустить. Но вы точно так же можете пообщаться с людьми, которые находятся там сейчас и воюют в Украине. И таких людей очень много. Еще больше тех, ну, чем меня... тех людей, ну, да. с кем вы общались. Понимаете? Поэтому все, что вы сейчас будете говорить, это будет лишь оправдание. Хотя, в принципе, вы должны оправдываться. Сейчас... Вы должны выходить в чат ну, рулетку приезжай, и постоянно приезжай, оправдываться. Приезжай, посмотри туда. Сам увидишь. В чем проблема? Что ты сидишь что здесь в чат рулетки? Приезжай туда и сам посмотри. В чем проблема? Тебе вопрос. Я понял. Еще есть какие-то вопросы? Нет, смотри. Нет, смотри, знаешь, почему я не еду? Я тебе отвечу. Хочешь? Почему? Потому что я работаю. У людей устраиваю. Понял. А налоги вы платите, когда работаете? Конечно, конечно. А ваши налоги куда идут? На Выплату пенсии. Нет. Ваши налоги идут на вот те ракеты, которые сейчас летят по Украине. Иди на... Не... Я сам работаю в государственном разрешении, я знаю, куда они уходят. Налоги. Налоги? А, хорошо. А за какие, на... за какие деньги ракеты сейчас э, летят в Украину? Какие ракеты? Вы что, туду, что ли? Тебе сколько лет? Вот мне 35, ты тебе сколько лет ты мне сказал? Далеко ты за долбоеб, 20. что ли? У тебя что, мозги вообще повернуты, что ли? Далеко. Я понять не могу, у вас что там происходит? Ты иди еще покури что-нибудь, у вас там же разрешено же. Иди покури нам и сейчас рулетки отключись и спать ложись. На... Мне уже время 16 минут первого, О, третьего. Ну хорошо, вот на этом последнем слове мы можем попрощаться. Нет, ну давай ты еще задашь мне вопрос один последний, я тебе отвечу. Хорошо. Искренне. Скажи мне, когда... Путинская бригада и банда вся будет полностью разгромлена, а это будет обязательно. Ты будешь переобуваться, ты будешь кричать о том, что ты всегда поддерживал, скажем так, Украину и весь свободный демократический мир, или ты будешь до конца кричать о том, что я путинист и мне Путин нравится. Mm -mm 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 -mm. Ты мне не сказал, во-первых, ты откуда, и такие вопросы провокационные не надо задавать мне. Все, понял. Все, тогда да, до свидания. Давай попрощаемся. Давай, давай до свидания. Потому что с такими, блин, ну ты сидишь там, блин, я не знаю, как у вас там все происходит. И у меня, смотри, 17 минут уже третьего. 
Я знаю, что ты где-то находишься в нейтральной территории, получается, и такие провокационные вопросы задавать, но не стоит вообще. Я могу, допустим, зададут, не зададут, что там происходит, зачем тебе это надо? Хотя я с тобой тогда встречался, я тебя помню. Давай футболку сейчас э, сменю, если тебе не нравится. Да нет, нормаль, нормальная футболка и в принципе Но, правильно что? написано. Она ну, написана, ты... чтобы Украина победила, рожденные побеждать, то правильно по-английски по написано. А, причем кто здесь, почему ну, здесь Украина, причем здесь Россия? Ну потому почему что написано по-английски, а не по-русски. Понимаете, этим все сказано. Значит, вы надели футболку, на которой написано в принципе Да, правильно. это футболку купил я от Кота сто лет назад. Ты да, что, дурак понял. что ли? Ты правильно. Нет, ты дурак что ли? Вот смотри, это что? Блин, ты видишь? <смех> Знаешь, что это такое? Видишь? Вижу. Блин, тебя... И что это такое? Мне не интересно. Хотя я знаю, что это. Это мас массовое оружие. Да. В 2025 году. Хорошо. <смех> Давай попрощаемся, потому что разговор не о чем получается. <смех> Иди короче я вообще девушку искал не пит агрессивный не тразит не его это россия друзья как то так напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу я вам как всегда всем желаю добра любви счастья благополучия понимания скорейшей победы и мира и мы с вами скоро увидимся пока